Hello everyone, this is Martha once again and for today's video, we're going to talk about everything about travel. I've had this request for a few days from one of my subscribers and she asked if I could do some travel tips. So that's what I'm going to do today. But before we do that, gusto ko muna ipakita sa inyo tong look na to. Ito yung film ko kaninang mga 3 p.m. at ngayon ay 8 p.m. na. So gusto ko lang ipakita sa inyo yung wear test. This is the 500 peso makeup challenge na ginawa ko kanina. So yon, ito siya ngayon, walang retouch. Mm, yung eyes, if you can see, solid pa din siya, oh. Ang problema lang is talagang super oily na ng T-zone ko, which is, yun naman talaga yung problema ng, ano ko, ng skin ko. Very oily talaga ako, so hindi na ako nabigla. Dahil pati yung mga branded ko naman na foundation, pag ginamit ko siya, ay nag-oil naman talaga siya. Tapos yun yung, kaya ako nasa gilid, gusto ko ipakita yung window ko. Ang ganda, di ba? So, yan. Yan yung DIY ko na Fairy Lights window. Na, yan. May link din siya down below para kung gusto nyong gumawa ng sarili yung window like that, pwede nyo siyang gawin. Napakamura lang. So, yan. Let's proceed to the travel tips. Ang pagta-travel kasi ngayon, parang ang bilis na. Unlike before, parang ngayon kasi parang anyone can travel basta may passport ka. Ito nga pala yung passport holder ko. Pakita ko lang. Cute kasi. Yan. Yan, nakalagay fly. May nakita na akong gumagawa nito sa mga bazaars. Um, when I went to Manila Sundance Bazaar in World Trade Center, I saw um, a stall where they do passports, personalized passports and keychains and everything. Ang una mo natin pag-uusapan is preparation. Siyempre guys, kahit masaya yung mga spontaneous trips, okay din na pagpa-planuhan natin yung travel. Kasi lalo na ngayon kapag planado yung travel mo, mas mura yung magagastos mo kasi meron nga yung mga fare na piece of fare na makukuha mo. Kapag yung travel dates mo, next year pa, yung mga ganyan. So marami yan, mga Cebu Pacific, Air Asia, yon mga ganun. So, yon Preparation number one, know the dates when you wanna travel. Um, if you're traveling alone, then mas okay kasi hindi mo na kailangan makipag-coordinate sa iba para sa date na makakaalis ka. Pero pag group naman kayo, make sure na magsiset talaga kayo ng date kung kailan kayo pwede lahat. Mas maganda kasi kung beforehand, alam mo na yung dates. Alam nyo na, as a group yung date, kung kailan kayo lahat pwede. Tapos may isa kayong representative na mag-book for all of you para hindi nakakalito. So kasi ganoon ang ginagawa namin kapag group kami nagtatravel. Meron lang isa na mag-book for us. Tapos credit card niya yung gagamitin or credit card ng isa naming friend. Tapos bayaran na lang kami. So ganoon yung ginagawa namin para hindi maubo agad. Kasi kung, for example, ako na makakita ko ng sale, magbubuka ko for myself, tapos sasabihin ko sa kanya, meron baka pag nagbook siya, hindi na available. So, mas advisable na isang tao na lang ang magbubuka for all of you. Tapos, um, isang maganda rin dyan is, subscribe kayo dun sa airline na yon para i-email nila kayo, or may alert kayo na meron silang piece of fare, or meron silang discounted airfare, minsan buy one, take one, sa pal, mga ganon. Tapos, sa pa ba ng murang airfare? Travel Tour Expo. Actually, nag-host ako ng Travel Tour Expo for 4 years now. Um, event siya ng Philippine Travel Agencies Association. Uh, member dyan yung mommy ko. Kaya, ayun, nag-host ako ng event for 3 days yan sa SMX Convention Center. Guys, you have to go there. If you haven't, please go there because doon yung talaga makikita yung napakamurang mga travel deals, not only with the airfares, but also with accommodations, pati mga local hotels dito sa Manila. Mag-offer sila sa inyo ng mga murang hotel stay. Kasi doon yung uso-uso na rin yung mga staycation, di ba? Kasi ang gaganda na ng mga hotel natin dito. Yung mga pools nila talagang up to the par na talagang resort na rin yung dating, lalo na sa Soler yan. Yung Soler Resort, so isa sa mga paborito kong puntahan kasi ang ganda-ganda ng pool area nila. Siyempre, sa preparation din, kasama din siya ng itinerary. Hindi naman pwedeng airfare lang ang ibubuk nyo. Um, yung iba, on the fly sila. Yung parang pagdating doon, doon na lang magbubuk ng hotel, doon na lang magbubuk ng tour. Pero kasi hindi, parang hindi advisable for me yung ganun. Kasi baka mas patungan nila or mas mahalan nila kayo pag nandun na kayo. Since wala kayong ready, wala kayong choice kundi i-grab yung kung ano yung offer nila. Um, marami namang mga online din na mga in-offer dyan na ganito. 3,000, meron ka ng hotel, may tour, ganyan. Pero kasi, as a travel agent, parang mas 
ina-advise ko na meron ka talagang agent na iha-hire na gagawa ng itinerary for you guys. Kasi meron na kami experience before na yung isa naming friend, hindi kami um, hinire para gumawa ng itinerary nila. Tapos pagdating nila dun sa country, wala silang hotel. Um, wala silang matawagan kasi online nila binukay. I mean, the customer service is not answering. Ganun. Unlike kapag may travel agent ka, meron kang diretsyo matatawagan agad na, Uy, uh, ma'am, uh, wala po kami hotel. So, sila mismo yung mag-aayos for you. Pero syempre, kanya-kanya naman niyang desisyon sa life, di ba? As always, insurance, travel insurance. Lalo na kapag international kayo magta-travel, napaka-importante na meron kayong travel insurance kasi you won't know when accidents will hit you. I mean, let's face it, um, everything, anything can happen, di ba? Hindi natin alam. So, yung mas magandang meron kang insurance. Um, experience, personal experience namin. May travel insurance kami every time na pumupunta kami sa kahit anong bansang puntahan namin. When we were at Bangkok, yung pinsan ko, he lost his luggage. At hindi alam kung nasan. So, wala siyang damit, wala siyang toiletries na magagamit when we got there. So, yung insurance, bibigay, babayaran siya ng $100 per day na wala yung luggage niya. You just have to claim it there. Although, yung pakiklaim, medyo matagal. Pero still, you can claim something, di ba? You have to read the fine print of your insurance. Ang mararecommend yung insurance Blue Cross. Ah, maganda yung ano nila, insurance policy nila. Pwede nyo rin niyang kunin sa mga travel agents nyo. Isahin nyo na yung package. May mga countries, of course, na kailangan mo ng visa before you can enter that country. So, make sure na kapag pagpaplano kang pumunta sa isang country na yon basahin mo yung requirements para if ever may show money, makapag-ipon ka muna para um, iwas tayo sa denial ng visa kasi yung iba mahal mag-apply yung visa pero yung iba naman gratis eh. So, okay lang. Pero still, di ba, parang medyo masakit sa loob na madiray ka kasi ako, <laughs> tatlong beses ako nadinay na US visa noon before ako na-approvan finally when I was 17. 17 years old na ako na-approvan ng US visa. So, I have my own fair share of experience of being denied sa visa. So, alam ko yung pakiramdam na parang <laughs> rejected. Tapos yon check mo din syempre yung luggage allowance mo. Kasi ngayon, may mga airline na hindi kasama sa airfare mo yung luggage. Baka pagdating mo ng airport, dun ka pa magbabayad, mas mahal yon So, make sure i-prebook mo na yung luggage allowance mo sa Cebu Pacific. I think ganun eh. I-prebook mo na kung ilang kilos papunta at ilang kilos pabalik. Kami usually pagpapunta, 15 kilos lang tapos pabalik 30 na. Kasi syempre, magsya-shopping na kung anik-anik, ganyan. Okay, tapos ka na mag-prepare. So, nasa airport ka na, ready to go ka na. Make sure to arrive at the airport 3 hours before departure time to be on the safe side. Ako ginagawa ko yan kahit domestic or international. Sabi kasi nila pag domestic 2 hours before, pag international 3 hours before. Pero kami, ang ginagawa namin, tumarating kami ng maaga para iwas na rin sa mahabang pila at makukuha namin yung mas nauunang seat. Tapos guys, syempre daraan tayo sa immigration bago lumabas ng bansa at pagating dun sa bansa na yun bago pumasok. Ayan, kung merong mga covers like me yung passport yung ganito, make sure tanggalin niyo yung passport nyo before nyo siya ibigay sa immigration officer. Tapos habang nasa pila ka ng immigration, huwag magsiselfone kasi I think precaution sa kanila yon na parang Medyo ify sila, tinitignan nila yung mga taong nagsiselfone habang nakapila doon. Isa pa sa laging pinakatakutan ng mga friends ko na laging nilang tinatanong sa akin, paano daw kung hindi sila palabasin ng bansa? Kasi may mga nangyayaring ganun, tatanungin ka ng immigration officer, lalo na kapag first travel mo ever, international, tatanungin ka nila saan ka pupunta, bakit ka pupunta doon, kailan ang balik mo, ang dami nilang tanong. Just be cool. I mean, Kung ano lang yung itanong sa'yo, yun lang yung isagot mo. Huwag ka nang mag-additional lang kung ano-ano na blabber. Kasi parang mas maghihinala sila. Bakit ang daldal nito? Ang dami sinasabi. Guilty ba to? When you get to the country that you're going to, yan na yung feeling na talagang sarap ng feeling pag nag-land ka na. Tapos sabihin, welcome to San Francisco or welcome to Tokyo or you know, welcome to London Airport. Ganyan. Yan na yung best feeling kasi lalo na kapag long flight. Tapos syempre inip na inip ka na. Just ko lahat na ng pwesto sa, ano, lahat na ng pwesto sa aeroplano na gawa mo na. Finally, nakaland ka na dun sa destination mo. Make sure to check the weather, of course. Um, if it's cold, bring the necessary items that you need, like trench coats, jackets, socks, or sometimes sa sobrang lemeg, you need um, thermal inside uh, your clothes kasi hindi ka kaya ng ano lang siya, long sleeves at ano lang at trench coat lang. So, yun, may mga thermal na terno na long sleeves and leggings na green heels na 350 lang um, for big sizes and 300 lang for small sizes. Like me, may ibang kulay din siya. May tan, may black, ganyan. So, there you can get those. 
for cold weather and for winter season sa mga pupuntahan yung sobrang oily ko na sa mga pupuntahan yung lugars exchanging money okay um it's very tricky kasi marami na akong experience na iba-iba naman na sometimes it's more advisable to exchange money in the airport but sometimes din kasi super super baba naman ng palit sa airport since alam nila na airport sila tapos halos lahat you know yun ang bagsaka ng palitan um, so, yun. Yun lang ang disadvantage, no? Medyo bababa yung palit. Pero kasi may mga countries din na hindi safe magpapalit outside. Lalo na kapag sa gilid-gilid lang kasi baka marab ka, hindi mo alam din. Siyempre, hindi mo kabasado yung country na yun. Ask your tour guide or sa lobby ng hotel if they exchange money then You know, you can email them before you leave and ask them if they exchange money. So, yun. Kasi may mga experience din ako na doon na lang kami sa hotel lobby nagpapapalit. And if you're on a budget, of course, okay lang yun. Kasi marami na rin akong trips na talagang dapat ito lang yung magastos ko doon sa trip na to. Kaya nga, most of the time, ang kinuha kong trip, yung all-inclusive na. Yung, ang dami kasing mga ganong tours ngayon eh. Like, nung pumunta kami ng Jeju Island, ng mga friends ko, I think we paid 700 US dollars for everything. As in, guys, hindi na kami na problema na kakainan. Meron na kaming hotel, airfare, meron na kaming food for 5 days, breakfast, lunch, dinner. Pagdating naman sa mga pag-shopping ng mga uh, souvenirs, don't buy sa airport guys. Or sa mga 7, local 7-Eleven nila, or yung mga family mart nila kung meron man doon. Huwag kayong bibili sa mga ganon, yung mga parang convenience store at grocery kasi mahal talaga doon. Kasi na experience ko bumili ako doon, doble yung presyo na kaysa doon sa mga Chinatown area ng mga... Um, lugar na yon or yung mga bangketa lang na mabibilan. Tsaka, mas maganda doon ka na rin bumili kasi makakatulong ka rin sa mga locals nila doon. So, yun ang pinakagusto kong aspect actually kapag nagsha-shopping ako sa mga local markets. It's not just because I can, you know, I can engage myself in different cultures, but also, if I buy stuff from them, I can help them. Lalo na pag mga ma old people yung nagbibenta. And then this guy, safety. Lahat ngayon ng bansa, meron ng mga kawatan. Okay? Talagang walang country na walang masasabang tao na magdetake advantage sa mga tourists. Hindi lang yan sa atin dito. Marami na akong narinig at na-experience din personally na mga nabiktima ng mga tricksters sa bawat country. Kahit sa Paris, guys. Lalo na sa Paris. I mean, di ba? Pag ini-imagine mo, Paris, France, iba ganyan. Hindi. Ang dami-dami-dami na talaga doon manluloko. Lalong-lalo na kapag alam nila na hindi mo kabusado yung lugar. So, make sure na kapag mamamasyal ka sa kahit sa ang lugar pa yan, huwag kang hihiwalay sa grupo. Nasa tour group ka man, huwag kang hihiwalay sa kanila. At kung may group man kayo magkakaibigan, make sure to go together. Don't um, explore alone kung may group ka naman. And if you're alone naman traveling, uh, make sure na hindi ka pupunta sa mga lugar na mag, ayong madilim at alam mo yung mapapahama ka ganyan. Tapos, make sure na yung bag mong dala, hindi siya backpack. Okay? Kasi ang backpack, madali siyang madukutan. Except na lang if you put it in front of you. If you really want to put a lot sa bag. Huwag ka rin kakausap. Huwag ka makausap ng hindi mo kilala. Kasi, ang dami na talagang nabubudol-budol. Hindi lang pala dito sa Pilipinas yan, guys. Yung may kakausap sa kanila, tapos hindi nila alam kung anong nangyari. Wala na yung bag nila. Wala na yung hawak nilang cellphone. Hindi nila alam kung paano nakuha. Yung parang nakatulog sila or parang they drifted into somewhere. And buti sana kung nanakawan ka lang, guys. E, paano kung dalin ka? Sa kung saan? Diba? Kasi di mo na alam yung nangyayari. So, paano kung dalin ka sa mga ganun? Mga ibenta ka or whatever. Nakakatakot. Diba yung mga nagbibenta ng mga laman loob? Diyos ko, dami kong mga napapanood na ganyan. Language barrier naman, guys. Uh, Siyempre, hindi mo may iwasan. Pupunta ka sa country na hindi mo talaga sa speak yung language nila. Siyempre, hindi naman lahat ng language alam mo. Pero maganda rin alam mo yung mga basics lang nila. Especially, kapag yung purpose mo dun is tourism lang, yung mamamasyal ka. Like yung mga um, basic words like where, where is this, or um, left, right, yung mga direction sa pera, tas or yung pagbibilang, or how much, kanya. Kasi syempre, minsan pa magsha-shopping ka, gusto mo tumawad, lalo na sa mga bargain, ganun. So, yun, uh, I suggest na kuha ka sa smartphone mo, ng translator 
marami naman mga apps yan. Actually, itong, ano nga, itong Samsung, meron siyang ano, talaga language translator na built-in na sasabihin mo yung gusto mong sabihin sa English, tapos sasabihin niya back sa'yo yung kung paano sabihin yun sa language na pinili mo, kung Japanese man yan, uh, um, good morning, ma, konnichiwa, ma, whatever is gano'n. Diba? Sa papalang tip, guys, lagi kayong magdala ng business card ng hotel where you stay in. Kasi pag nawala ka at magta-taxi ka, at syempre, minsan yung mga taxi drivers hindi naman marunong mag-English, just show your hotel card at nandun yung address at yun, dadalhin ka na niya doon. Napaka-handy na talaga ng cellphone natin kasi yung Google Maps, guys, super, super galing niya kasi pwede mo na rin i-research doon kung saan ka sasakay. Lagay mo lang kung nasan ka, for example, ganyan, lagay mo, um, example, nung nasa New York kami ng best friend ko, ito lang yung ginamit ko para makapunta kami sa kahit saan. Tagtipid kasi yun. Actually, libre lang niya yun sa akin. Kasi wala na talaga akong pera, no? Yung nasa States kami. But she wanted to explore New York. So, talagang super, super thankful ako again. Thank you so much, Hannah. Love you so much. Nilibre niya ako papuntang New York ng airfare. Tsaka yung Airbnb namin. So, sa Brooklyn kami nagstay stay Medyo delikadong area. Pero hindi naman, when we were there, okay naman. Hindi naman kami natakot umuwi ng gabi. Ang sinakyan lang namin train. Lakad at train, yun lang. At sinasabi ko sa inyo yung Google Maps. Sobrang galing niya. Tinenter ko lang, for example, kung nasan kami. Brooklyn Heights, ganun, whatever address. Going to, um, for example, Statue of Liberty. Tapos lalagay mo dun yung, pindutin mo dun yung may bus na drawing. Ibig sabihin nun, commute. Ilalagay niya dun kung anong train yung sasakyan mo. Ilang minutes darating. San ka bababa. So, all you have to do is follow it. Ito pala, guys. Speaking of social media, ha? Ang dami ko nakakita nagpo-post ng mga boarding pass nila na meron pa nung name, nung number. Please don't do that. Tsaka yung mga visa, don't do that. Kasi except na lang kung buburahin mo yung number nung visa mo. Kasi marami pwedeng kumuha, mga ano yan, kumuha yan. Tapos i-counterfeit yung visa mo. O diba mapapahama ka pa. So, may okay na rin naman mo i-post yung visa mo. Kasi malalaman din naman nila na may visa ka talaga. Pag pinuso mo lang nandun ka sa lugar na yon So, iwasan natin yung pagpo-post ng boarding passes natin. Tsaka mga visa. Especially yung passport na ano natin. Yung unahan ng passport. Huwag na wag. Don't do that. Isa pa palang tip guys. Communication. Siyempre, hindi natin may iwasan. Mayroon tayong may iwan dito ba? home, kung jowa mo man yan, or mommy mo, or mga friends mo, or sa work, kung kailangan mo mag-follow up or update, kung boss ka gano'n, syempre, ba diba? Kung marami kang pera, pwede ka mag-apply ng roaming. Kaso mahal ang tawag, tsaka text, ba diba? Pero, uh, ngayon, syempre, may mga Viber na, may line, may WhatsApp, at kung anek-anek man, FB Messenger na pwede mong gamitin. Pero, syempre, it still needs internet connection. And, uh, hindi naman lahat ng lugar di lahat ng pupuntahan mong lugar ay may internet na libre. Um, nagulat nga ako sa mga ibang countries na napuntahan ko. Walang wifi sa mga cafe. Daig pa natin dito sa Pilipinas. May mga in-offer na din ngayon mga deals ang Globe at Smart. Pero sa postpaid users lang yun eh. Yung mga 599 surfing the whole day. So, pwede kang mag-send ng picture sa kanila. Makapag-FaceTime the whole day. Kahit nasan ka mang lupalap ng mundo for 599 pesos lang kung postpaid ka. Okay lang din naman na pagating mo na sa hotel, syempre Lalos lahat naman ng hotel ngayon, may libreng wifi. Mahiya naman sila kung wala, di ba? Kung magbabayad ka pa. So, yun. Pwede i-update mo na sila pag uwi mo na ng hotel at bago ka umalis ng hotel. Pero meron na rin mga countries ngayon, na na pwede kang mag-rent ng pocket wifi nila. Kasi kami noon, nung nasa Japan kami two weeks ago, meron kaming pocket wifi ni Mami. Uh, Di-rent na yung for 2,000 pesos for 5 days. Unlimited internet kami the whole time we were there. So, ask your travel agent or pagating mo sa hotel, you can ask them if they offer that. Kung ano, lima kayo, lima kayo pwede mag-share sa pocket wifi sa 2,000 pesos, pwede nyo nakatiin yun, di ba? Mura na rin naman. Isang napakagandang pakiramdam talaga, fulfilling yung feeling kapag narating mo na yung isang lugar na parang sa panaginip mo lang siya, may imagine na napuntahan. Pero pag nandun ka na parang, oh my god, nandito na ako, di ba? Parang yung ganung feeling, parang worth it lahat ng pinagpuyatan mo, pinagpaguran mo sa trabaho, mga tinipid mo para makapag-ipon ka for the travel, parang worth it, parang yun. Kaya dapat sundin din natin yung mga tips na mga tungkol, lalo na sa safety para hindi masira ang moment mo sa travel mo, ba diba? So yun, I guess yun na yun guys. I think I give all of the tips that I can. And ayun, you can follow all of it or some of it, but 
I guess naman ang dami ko rin nasabing valid points na talagang importante pang magta-travel ka. I've been traveling for quite a while now and may travel agency din kami at yan yung mga sinasabi namin sa mga kliyente din namin. So, yun guys, uh, sana nakatulong ako sa mga travelers katulad ko at sa mga new, new travelers pa lang uh, out there. Sana I helped you out with uh, the tips that I gave out. Thank you so much for watching to all of you and follow me on my social media accounts kung bet nyo yan. Ayan, nasa baba siya. At nasa link din siya down below. Yan guys, God bless you all. Thank you. Bye-bye.